ঢুকে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এলাকে আগে এনাদের নাম জানেন নমস্কার আমি খা পরিবারের একজন সদস্য সিদ্ধেশ্বর খা আর আপনি নমস্কার আমি খা পরিবারের সদস্য শ্রী অনিরুদ্ধ খান আপনাদের পাঁচ বিশিলি গল্প টিমকে আমাদের মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের পক্ষ থেকে এবং খা পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এবং আসুন আমাদের পরিচয় করে দিই সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে অনেক অনেক ধন্যবাদ চলুন আজকে আমাদের মনে হচ্ছে ব্লগটা খুব ভালো হবে আপনারা কিন্তু সেই সবটি দেখবেন খা পরিবারের দুর্গা মণ্ডপে আমি ঢুকে পড়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ঠাকুর তৈরি হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে সমস্ত সদস্যদের কাছে যাব এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি খা পরিবারের অনেক সদস্য আমাদের ডাকি সারা দিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে আমি সবার কাছে যাব এবং একে একে সবার কাছে তাদের পুজো সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা এবং কি বক্তব্য সেটা আমি জানি ঠিক দিয়ে ঢোকার সময় প্রথমেই আলাপ হয়েছে খা পরিবারের সব থেকে অ্যাক্টিভ যে সদস্য সিদ্ধেশ্বর খায়ের কাছে আমি চলে যাব ওনার কাছে আমরা জানব এই পরিবারের পুজোর ইতিহাস সম্বন্ধে নমস্কার আমি আমাদের এখানে খা পরিবারের মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা যেটা আমরা বাবাদের বাবা কাকাদের এবং বাড়ির বরিজস্থদের মধ্যে থেকে শুনেছি সেটা হলো প্রায় সতেরোশো থেকে আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমাদের এই দুর্গা পুজো শুরু হয় তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মে দীক্ষিত যারা তারা বিষ্ণুপুরের খা পরিবারের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটা পরিবারকে এই দুর্গা পুজো করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন তার মধ্যে খা পরিবার একটি তো আমাদের এই ভা পরিবারকে তার কেনারা এভাবে দুর্গা পুজোটা আমাদের শুরু হয়েছিল এবং সেই তখন যেটা হিসাবে শুরু হয়েছিল হয়তো ঘরের চাল মাটির দেওয়াল ফ্যাসেক তারপর মশাল এইসব জ্বালিয়ে তৎকালীন একদম ফাঁকা জায়গায় জায়গাটা কোনো কিছু ছিল না জনবসতি ছিল না সেইভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের মন্দির পরবর্তীকালে চুন সুরকির মন্দির হয়েছে এবং দু সালে সম্ভবত দু সালে এই মন্দিরের বর্তমান যে মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে এই মন্দিরের যে পুজোটা পুজোটার আরও যেটা ইতিহাস সেটা হচ্ছে এখন যেভাবে চাকচিক করে দেখতে পাচ্ছি তখনকার দিনে কিন্তু এভাবে ছিল না ফ্যাসিক লাইট যত তখন এখন তো আমরা অনেকভাবে সাজিয়েছি কিন্তু মেন পুজোটা কিন্তু রাজাদের দেওয়া এবং তার চেনারা দেবত্ব সম্পত্তি অনেক দিয়েছিলাম আমাদেরকে এই মন্দিরের পুজো হিসেবে কিন্তু কালের নিয়মে সে সমস্ত দেবত্ব সম্পত্তি আমাদের নিরাপন হয়ে যায় যতটুকু আমরা রয়েছি এই আমাদের কুল কুল দেবতা মা দুর্গা এবং শিশির রাধা দামোদর এদের মন্দিরের জন্য আমরা এখন বর্তমান প্রজন্ম আমরা এই মন্দিরটাকে সুন্দর করে আরও কতটা সুন্দর করে সাজানো যায় আমাদের ঐতিহ্য কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি এবং তার জন্য আমাদের সমস্ত সদস্য এবং সদস্যরা আমাকে যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছেন সহযোগিতা করেছেন ধন্যবাদ পুজোর যে পুরোহিত তাকে আমরা পেয়েছি এবার তার কাছে যাব আপনি কি নিয়ম কারণ অষ্টমী সন্ধিক্ষণে আপনি আসেন আপনি যদি দেখেন দেখবেন যে যতগুলো এখানে প্রদীপ থাকে আপনি কিভাবে এই পুজোর সঙ্গে কি করেন 
আসেন তো এখানে পূজায় অংশ নেওয়া আমাদের সব সবকিছু এখানে মানে পূজার চার দিন এখানে সব আচ্ছা ভোগ লোকের ব্যবস্থা রুচি রুচি হয় সব করতে হয় আচ্ছা এখানেই মানে এই খানে মানে আমাদের সব সময় আমাদের চলে আসে ভালো লাগে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি ওনার কাছে যাব কাছে আপনার নামটা বলুন আচ্ছা আপনি কতদিন ধরে এই পুজো দেখছেন তখনকার পঞ্চাশ বছর আগের পুজো আর এখনকার পুজো তখন তাহলে উন্নতি হয়েছে অনেক ধন্যবাদ এখন আমি এসেছি দুজন সদস্যের কাছে যারা বাইরে থেকে এসে এই পুজো অ্যাটেন্ড করে কেমন এনজয় করে খুবই এনজয় করে এটা আমার মামা বাড়ির পুজো আমরা ভীষণ এনজয় করে ছুটির থেকে এসেছি এখনো আসে আর সবার সঙ্গে দেখা হয় সেটাই একটা ভীষণ আনন্দের খুবই ভালো লাগে আমরা অনেক ধন্যবাদ এবার আমি যাব আরেকজন সদস্য সবার পরিচিত আমাদের সবরির কাছে সবরির নাম আর জিজ্ঞেস করছি না ও কোথা থেকে এসেছে সেটা আপনারা জানেন কলকাতা থেকে আমি জিজ্ঞাসা করব ও পুজো সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতাটা কী কারণ অনেক ছোট এবং প্রতি বছর ও পুজো জয়েন করে আমরা জানতে পারি মহালয়া সাত দিন আগে থেকে ওর মোটামুটি মনটা অন্যদিকে হয়ে যায় এবং স্টেটাস যদি শুরু করে নীল সাদা কাশফুল আর মেঘ সুতরাং কীভাবে ও পুজোটাকে নিজের জন্য এনজয় করে সেটা আমি জিজ্ঞেস করি বল সারা বছর ওখানে বাট পুজো চার দিন এখানে অ্যাট এনি কস্ট তখন আর কলকাতা অনেক বন্ধু বান্ধবরা বলে যে থেকে যেতে কিন্তু না তখন এখানেই আসতে হবে ওই চারটে দিনের জন্য কলকাতার পুজো কিন্তু ইচ্ছা করে ও চলে আসে এখানে কতটা টান ভাবে পুজোর আরেকজন পুরোহিতের কাছে আমরা যাচ্ছি আপনার নামটা বলুন আচ্ছা পুজো যে প্রতি বছর হয় তার শুরুটা কবে থেকে হয় কিভাবে হয় পুজো অষ্টমী সন্ধি লগ্নে প্রদীপের শিখা স্থির হয়ে যায় তো আর কোন বিশেষত্ব আছে আমাদের দরবার যে তোপ হয় তোপের টাইমে ওই টাইমে আমাদের নির্ধারিত অনুযায়ী বলি দেয় আচ্ছা আমি এবার আরেকজনের কাছে এসেছি হ্যাঁ পরিবারের সদস্য আচ্ছা কি না বলুন ববিতা আচ্ছা এবার আমি এখানে শুনছিলাম যে একটা ধন পুরনো একটা ব্যাপার আছে গল্প আছে তা আপনি তারপরে নতুন বস্ত্র করে আচ্ছা আমি আরেকজনের কাছে আসবো একটা প্রশ্ন নিয়ে আমার নাম অনিরুদ্ধ 
আপনাদের সব বেশিরভাগ জায়গাতেও দেখে থাকেন বা আমরা দেখে থাকি যে মা মহিষাসুর মন্দিরের রূপে পূজিত হন কিন্তু আমাদের এখানে হরপার্বতী রূপে মা এখানে পূজিত হন শান্ত মূর্তি অন্নপূর্ণা মূর্তি আমাদের এখানে হরপার্বতী শিব তার সঙ্গে মা অন্নপূর্ণা মা দুর্গা থাকেন সঙ্গে ছেলে মেয়েরা সবাই থাকেন এইভাবেই আমাদের বড় বংশ পরম্পরাতেই হরপার্বতী রূপে আমাদের এখানে পূজিত প্রথম থেকেই শিব দুর্গা মূর্তি হরপার্বতী মূর্তি শান্ত রূপ আমাদের এখানে শান্ত রূপ হিসাবে অষ্টমীর দিন আমাদের এই বলিদান যেটা হয় সেটা চাল কুমড়ো বলি হয় আপনাদের অসুর নিধনের প্রতীক হিসাবে আমরা চাল কুমড়োটাকে বলি করি আর এটা আরেকটা বিশেষত্ব সপ্তমী দিনে যখন আমরা বিষ্ণুপুরে রাজাদের দেওয়া ভাত থেকে আমরা যখন ঘর নিয়ে আসি বা আমরা কলা বোকে স্নান করি নবপত্রিকা কলা বোকে স্নান করি সেটা কিন্তু অন্যান্য জায়গায় পুরোহিতরা কিন্তু করে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়ির ছেলেরাই ঘট নেন পালকি মধ্যে কলা বউকে বসিয়ে আমাদের এখানে স্নান করিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসে এখানে পুরোহিতরা সঙ্গে থাকেন বাড়ির মেয়েরা সঙ্গে থাকেন জলের ধারা দিয়ে আমাদের এখানে আনা হয় কিন্তু বাড়ির ছেলেরা বাড়ির যারা ছোটো ছেলে আছে বা যারা এখানে ইয়ং জেনারেশন তারাই ঘর এবং নবপত্রিকা কলা বউকে স্নান করিয়ে এখানে নিয়ে আসেন পঞ্চমীর দিন বিকেল থেকে একবারে দশমীর দিন যতক্ষণ না আমাদের ঘর নিরঞ্জন হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের দশমীর দিনে ঘট বিসর্জন হয়ে যায় বাধ্য সহকারে ঘাট ভোল সহকারে বিসর্জন হয় কিন্তু আমাদের প্রতিমাটা এই লক্ষ্মী পুজো আর কালী পুজোর মাঝখানে বিসর্জন করা হয় দশমীর দিন হ্যাঁ দশমীর দিন আমাদের ঘট বিসর্জন হয়ে যায় এবং ঠাকুর থাকেন ওই লক্ষ্মী পুজো আর কালী পুজোর মাঝে আমাদের যিনি পুরোপুরি তাদের একটা ভালো দিন দেখে সেদিন আমাদের প্রতিমা নিয়ে যায় আপনাদের মনে হয়েছে কিনা জানি না কিন্তু আমার ঢোকা মানে এখানে দুর্গা মন্দিরে ঢোকার পর থেকেই একটা কথা মনে হয়েছে যে পদবী কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরেও দুর্গা পুজো করছে মানে আমাদের এখনকার যে অস্থিরতা চলছে এই সম্বন্ধে আমার কিছু প্রশ্ন লেগেছে সেই জন্য আমি একটু এনার কাছে যাচ্ছি আপনার নামটা বলুন আচ্ছা তো আপনাদের সারনেম হচ্ছে খা হ্যাঁ তো আপনারা দুর্গা পুজো করছেন মানে এই ব্যাপারটা কি একটু আপনি পরিষ্কার করে বলুন বুঝতেই পারছেন আমার ইঙ্গিতটা আমাদের অরিজিনাল পদবী হচ্ছে শ্যান শ্যান ভাবি আমাদের গদ্য হয় কেউ মারা গেলে বা দক্ষিণা দক্ষিণা সব যাবতীয় শ্যান ধরি হয় কেমন করে আপনি মানে এখানে এনজয় করেছেন কি করেছেন একবারই কি হয়েছে এখানে আমার বিয়ে হয়েছে মন্দিরে ও এখানে মায়ের সামনে প্রথমবার খুব ভালোই এনজয় করেছি প্রথমবার বাপের বাড়ি যায়নি প্রথমবার সব ইয়াং শাশুড়ি 
গল্প করতে করতে আমরা ব্লগের প্রায় শেষ পর্যায়ে তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি আরেকজন বৌমাকে আপনার নামটা বলুন আচ্ছা তো আমি অনেক কথা অনেককে জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু এখানে ভোগ কি রকম হয় খাওয়া দাওয়াটাই আমি জিজ্ঞেস করিনি মা দুর্গাকে মানে পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর থেকে কি কোন দিন কি ধরনের ভোগ দেয় একটু করে বলছি আচ্ছা ষষ্ঠীর দিন তো এমনি পাঁচ রকম ফল মিষ্টি এসব দিয়ে মাকে জিলাপি জিলাপি দেওয়া হয় আবার যখন ইয়ে মানে বিদায় যখন দেওয়া হয় তখন আবার জিলাপি ছোড়া হয় চকলেট বিস্কুট দিন লোভনীয় ব্যাপার আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকজনের কাছে এসেছি উনি আমি একটু আগে দেখলাম ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন মানে কোনো কাজে গেছিলেন কি কি মানে আপনি এখানকার বৌমা হ্যাঁ আমি এখানকার বৌমা মৌসুমি খান আমি পুলিশে চাকরি করি দীর্ঘ চব্বিশ ঘন্টা বলুন যাই বলুন পুলিশের চাকরি সবাই সেটা জানে যে কিভাবে করতে হয় বছরের প্রথম যখন ক্যালেন্ডারটা আসে প্রথমেই আমরা খুঁজে ফিরি সবাই দুর্গা পুজো কবে কখন কোন যখন থেকে আমার বিয়ে হয়েছে দু হাজার চার সালে বিয়ে হয়েছে দু হাজার পাঁচ সালে আমি যে দুর্গা পুজো এখানে অ্যাটেন্ড করেছি আমি বাপের বাড়ি ভুলে গেছি সব থেকে বড় ব্যাপার পুজো হয়তো আমি ছোটবেলায় আমি পুরুলিয়া জেলার থেকে পড়াশোনা করেছি ওখান থেকেই সবকিছু আমার বিয়ে হয়েছে আমার এখানে কিন্তু আমি পুরুলিয়া জেলার পুজোকে ভুলে গেছি আমার এখানে খা পরিবারের পুজোকে তো সেই সূত্রে শাশুড়ি মায়ের হাত ধরে বাড়ির আরও যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠরা আছেন আরও যে সমস্ত গুরুজনেরা আছেন ওনাদের কাছে ধীরে ধীরে কাজ শিখেছি মায়ের কাজ কী করে মায়ের নৃত্য সেবা বা মাকে যেভাবে সেবা করতে হয় শাশুড়ি মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার যিনি পিসি শাশুড়ি আছেন ওনার হাত ধরে এখনও পর্যন্ত আমি পুজোর সমস্ত দায়িত্ব যতটুকু আমার যার যার ঘরে যারা যেরকমভাবে নেন আর কি সেইভাবে আমরা মেতে উঠি তো সত্যিকারের এটা আমার আমার কাছে বিশাল বড় একটা পাওনা কিন্তু ছুটি ম্যানেজ করেন আপনি পুলিশে চাকরি করে মানে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ এটা হয় এই কারণে কারণ যখনই কোনো ছুটি হয় তখনই একটা এস ডি ওর পারমিশন নিতে হয় সেই পারমিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সুপিরিয়াররা সেটা কোয়ারি করে রীতিমতো ইনকোয়ারি হয় পুলিশ আসে বিভিন্ন জায়গায় এবং সেখানে থানা থেকে যেখানে হচ্ছে প্রোগ্রাম মানে আমার এটা শাখারি বাজার শাখারি বাজারে এসে হয়তো এখানে চারিপাশে যোগাযোগ বা খবরাখবর নেন নি তার এগেনস্টে একটা বর্ষার মানে আমাদের এসপির কাছে তার একটা রিপোর্ট যায় সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমাদের ছুটিটা গ্রান্ট করা হয় তো সেই হিসেবে আমি ছুটিটা পাই আর সব থেকে একটা না বললেই নয় দুর্গা পুজোর সিঁদুর উৎসব যতই মা আসুক মা যা মনের মধ্যে আনন্দ আমাদের গেথে থাকে কিন্তু সিঁদুর উৎসবটা আমাদের কাছে একটা বিশাল বড় পাওনা অষ্টমীর দিন থেকে দশমী পর্যন্ত সত্যি আমরা খুব আনন্দে মেতে থাকি এই চারটে দিন এইটুকুই বলবো সত্যি বছর বছর মা থাকুক সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো থাকুক সবাই ভালোভাবে থাকুক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমি আরেকজন বৌমার কাছে এসেছি খা পরিবারের আরেকজন বৌমা এবং আমাদের সবরীর মা তার কাছে এসেছি এখন বৌদি আপনার নামটা বলুন আমার নাম সুরমিষ ঠাকুর আচ্ছা আমি এখানে শুনলাম যে ভোগের সঙ্গে একটা কোল নাড়ু বলে ব্যাপার আছে এটা কি একটু বলুন এটা আর কি অষ্টমীর দিন একটা মায়ের কোলে একটা মানে নিজেদের সন্তানদের মঙ্গল কামনা আছে মায়ের কোলে একটা নাড়ু চিনি আর 
ওনার সব থেকে পরিচয় হয়েছে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত যে দশ অবতার দাস যা বিষ্ণুপুরকে সারা বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দেয় বালুচরি শাড়ি দশ অবতার তাস সেই দশ অবতার তাসে যেসব ফ্যামিলি তৈরি করতেন এখন প্রায় অবনতির পথে তার মধ্যে বানান্না বা তাদের বংশ পরম্পরা এখন সব লেখাপড়া শিখছে ওসব কিছু আর করছে না একমাত্র ওই আমাদের এই শীতল দায় দশকটা তাসকে এখনো বহন করে নিজে বিশ্বের দরবারে বিষ্ণুপুরকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখে এখন সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে দশকতার তাস এবং দশকতার তাস খেলাও বিষ্ণুপুরের কয়েকটি ফ্যামিলি এবং কয়েকটি মানুষ ছাড়া দশকতার তাসের খেলা বিষ্ণুপুর কেউ জানে না অনেক নতুন জিনিস কিন্তু জানতে পারলাম এতক্ষণ যাদের সঙ্গে কথা বললাম তারা ছিলেন পূর্ববর্তী প্রজন্ম এবারে এখনকার প্রজন্ম মানে জেনারেশন ওয়াই বলা যায় তাদের কিছু লোককে আমরা পেয়েছি কিছু ছেলেদের পেয়েছি আর তাদের আমি জিজ্ঞেস করব আগে বলুন সকলের নাম জেনে নিই ওনার নাম তো আমি জানি আপনার আচ্ছা আমি বলবো যে ওনারা এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মানে পরবর্তীকালে আরও ভালোভাবে সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওনারা কি ভাবছে কি বলবো আমরা তো ধরুন সারা বছরই ধরুন বিভিন্ন জায়গায় কাজে ব্যস্ত থাকি সব জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু তার মধ্যে এই চারটা দিন আমরা অবশ্যই পূর্ব জেনারেশনের মতো আমাদের জেনারেশনটাও এই চারটা বছর এই চারটা দিন আমরা এখানেই এনজয় করি যেমন সপ্তমীর দিন আমাদের জেনারেশনটা এবার ঘট নেওয়া শুরু করেছে দশমীর দিনে ঘট বিসর্জনের সময় আমাদের জেনারেশনটা থাকে প্লাস মন্দিরের বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে শুরু করে হ্যাঁ আমরা সবই বড়দের দেখে আমরাও শিখছি এবং তার সাথে সাথে সন্ধ্যাবেলায় হয়তো কোনো দিনও বিভিন্ন মণ্ডপে আমরা ঘুরতে যাই আবার আরতির সময় এখানে চলে আসি ঠিক আছে সব পুজোর যে থিম সেই ব্যাপারে জানবো মানে থিম মানে আমাদের কলকাতা থিম পুজোর কথা বলছি না কিন্তু ওনারা কিছু একটা তো অন্তর্নিহিত ব্যাপার আমাদের এই পরিবারের দুর্গা পুজো এটা সাধারণত সাবেকি আমলের যে পুজোটা সেইভাবেই হয় অ্যাকচুয়ালি বাঙালিদের জন্য দুর্গা পুজো হচ্ছে সব থেকে বড় উৎসব শুধু পুজোর মায়ের আরাধনাই নয় এখানে একটা মহা মিলন ক্ষেত্র বাইরে থেকে বাড়ির মেয়েরা আসে বাইরে যারা চাকরি করে তারা আসে আমি নিজে কুড়ি বছর বাইরে চাকরি করেছি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ছিলাম তখন খুব মিস করতাম এবং এখানে আসার পর এই পুজোটাকে যে আমাদের একটা গর্বের বিষয় যে আমাদের মা দুর্গা এবং কুলদেবতা রাধা দামোদর শ্রী শ্রী রাধা দামোদর একটা দুর্গা পুজো হতে গেলে শালগ্রাম শিলা না হলে সেটা দুর্গা পুজোটা সম্পূর্ণ হয় না সেই জন্য আমাদের কুলদেবতা হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধা দামোদর আমাদের পাশেই এখন দেখানোর জন্য অনুরোধ করছি এখানেই আমাদের রাধা দামোদরের এখানে মন্দির রয়েছে যদিও এখন মন্দিরের কাজের জন্য মন্দিরের কাজের জন্য আমাদের রাধা দামোদরকে অন্য জায়গাতে রাখা হয়েছে এখন তারপর আবার প্রতিষ্ঠা করা হবে এখানে রাধা দামোদর এই জায়গাটা মিলে আমরা সবাই মিলে একটা এনজয়মেন্ট থাকে যে সবাই মিলে এলাম সবাই খবর খাওয়া খবর খাবার দীর্ঘদিন পর একটা মিলন এবং তার সাথে মায়ের আরাধনা আমরা ষষ্ঠীর থেকে ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী এবং প্রত্যেকটা দিন আমরা নিরামিষে থাকি এবং পুজোর মায়ের পুজোর পর আমরা দুটো তিনটে চারটা হয়ে যায় খেতে এবং দশমীর দিন ঘট বিসর্জন পর মাছ দিয়ে আমাদের মাছ খাওয়া হয় তা না হলে তা নিরামিষ হয় আমিষ হয় তা না হলে আমরা পুজোটা মানে এইভাবে আমাদের খাওয়া দাওয়াটা মেন ব্যাপার নয় আমাদের পুজো উপোস করবো পুজো করবো এটার মধ্যে আনন্দ এবং অনেক সময় এমন হয় আমাদের পুজোতে আমরা আমাদের মন্দিরের পুজোতে এতটাই মেতে থাকি যে আমরা আশেপাশের মন্দিরগুলো আশেপাশের কোথায় কি মন্দির পুজো হচ্ছে দেখতে যাওয়ার সময় পায় না এর মধ্যেই আমরা আনন্দ করি এর মধ্যেই আমরা উপভোগ করি দেখুন ব্যাপার কি আছে আমাদের অষ্টমীর দিনও কিন্তু সারা বিষ্ণুপুরেই ময়দা খায় কেউ কিন্তু সেদিনে অন্য খান না সেদিনকে ওই লুচি টুচি এসবই অষ্টমীর দিনে সারাদিন এইসবই আমাদের এখানে সবাই খান এবং কলকাতার থেকে আমাদের এদিকটা আলাদা কলকাতাতে তো সব কিছুই পুজো খায় 
अष्टमी दिखे भोग वैशिष्ट्य आज जा खेत पचंद करी निामिष जा खेत पचंद करी मिष्ट जत रकम मिस्टर विष्णुपुर पा जाए एकदम कजू किशमिश मिष्ट समस्त किसी फल मूल जैगा पुरोटा भरे जाए से एक देखार मत मेला सजानो करी हमें और तरह से कल्याण थे कल्याण जो बेपारा तो कल्याण था मायर मायर बोले जेहतु कल्याण को देखा से कल्याण बला है मायर सामने दोकान मिस्टर थे मायर पुजो मायर हाथे लबार चीनी लबा जो थे मायर दोकान ही तैयारी अन्नपूर्णा मूर्ति हिसाब से मायर हाथ देख सकते मंडपे